राधे राधे दोस्तों क्या हाल चाल आई होप आप सब अच्छे हो गए आज मैं आपके साथ में तुरई की साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ यानी तुरई का साग बेहद टेस्टी लगता है तो इसे बनाने के लिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई रख ली है गैस पे और इसमें डाल दिया है एक चम्मच पूरा भर करके सरसों का तेल तेल में डालेंगे हम तीन से चार सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा आधी चम्मच के जितना हम डालेंगे यहाँ पर मैं एक किलो तुरई के साथ में बना रही हूँ यानी जिसे नैनुआ बोलते हैं तो तुरई जो है मैंने एक किलो ली है और छील करके काट करके रख ली हुई है अब यहाँ पे इसमें हम ढेर सारा लहसुन डालेंगे और लहसुन को अच्छे से हम पकाएंगे इसके बाद हम एक बड़े साइज की प्याज डालेंगे क्योंकि देखो एक किलो तुरई की बना रही हूँ मैं इवन एक किलो से भी ज़्यादा होंगी लेकिन फिर भी ये क्योंकि ये साग हम बना रहे हैं ना अगर नॉर्मल आप सब्जी बनाते हो जैसे तो एक किलो में तो बहुत बनती है पर यह साग इतना था कि हम दो लोगों ने खाया फिर भी हमें दो लोगों को ही कम पड़ गया तो चलो ये इतना अच्छा बनता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे जिसे तुरई नहीं पसंद है वो भी उंगलियां चाट चाट के खाएगा तो यहाँ पर प्याज को खूब अच्छे से ब्राउन करना है आपने और इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे आधी चम्मच या फिर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हो जितने लोगों को खाना हो उस हिसाब से आप बना लीजिए और अब हम यहाँ पे कटी हुई तुरई डाल देंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी तुरई है ये घर की ही तुरई है तो इसे मैं पहले आधा डालूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी उसके बाद में बाकी का आधा डालूँगी इस दौरान गैस की आँच को हमें हाई रखना है तुरई सॉफ्ट वाली ही लेनी है हार्ड तुरई लेंगे तो वो अच्छे से गलती नहीं है खाने में उसके मुंह में रेसे आते हैं और अच्छे से पकती नहीं पानी भी नहीं छोड़ती है हाँ एक बात का खास ख्याल रखें इस रेसिपी में हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे अब मैंने यहीं पर एक चम्मच भर करके नमक का डाल दिया हुआ है और अब इसे एक बार अच्छे से मिला देंगे नमक इसलिए डाल दिया है जिससे कि जल्दी से अपना पानी जो है रिलीज़ कर दे अब इसमें मैंने एक छोटा टमा टमाटर डाल दिया है टमाटर आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हो यानी कि कितने भी डाल सकते हो दो तीन चार पाँच जितने डालना चाहो डाल सकते हो अच्छा कलर आएगा और बहुत ही अच्छा टैंगी सा टेस्ट आएगा अब यहीं पर हमने डाला है लाल मिर्च का पाउडर अपने तीखेपन के हिसाब से जितना आप खाना पसंद करें धनिया पाउडर दो टी डाल दिया है और अच्छे से इसे मिला दिया हुआ है सारी तुरई को मैंने यहाँ पे डाल लिया हुआ है और तेज़ आँच में चला रही हूँ जिसकी वजह से ये देखो कितनी जल्दी सॉफ्ट होके पच गई है अब हम जो है ढक्कन बंद करेंगे और पाँच मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर पाँच मिनट बाद आप देखोगे कि जो तुरई है ना वो आपकी तो पक चुकी है लेकिन उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो अब हम अगले पाँच मिनट हाई फ्लेम पर इसे खुला करके और बराबर चलाते हुए पकाएँगे तो ऐसा करने से क्या होगा ये सारा जो पानी है आप देख रहे हो ना ये सब तुरई ने ही पानी रिलीज़ किया हुआ है तो हमें इस पानी को सुखाना है और बराबर इस तरीके से थोड़ा सा घोंटते हुए इसे पकाना है जिससे कि हमारा जो तुरई का साग है वो बन सके दोस्तों तुरई की सब्जी और साग में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगता है लेकिन जो वो डिफरेंस होता है ना वो जब आप खाते हो तब आपको पता चलता है कि नॉर्मल जो आप मसाले के साथ सब्जी बनाते हो अगर आप इसकी सब्जी बना रहे होते तो ऐसी कंसिस्टेंसी रखते पर हम यहाँ साग बना रहे हैं और इसे थोड़ा घोंट देंगे और एकदम इसका पानी सुखा देंगे जब पानी सूख जाए फिर आप तब भी आप इसे 10-20 सेकंड तक पकाते रहेंगे तेज़ आँच में रखते हुए पूरी सब्जी को हाई फ्लेम में ही पकाना है एक बार ये पानी रिलीज़ कर दे तो लेकिन बीच बीच में चेक करते रहिएगा कहीं नीचे से लग ना जाए डिपेंड करता है कि आपकी जो कढ़ाई है वो कैसी है भारी तले की कढ़ाई लेना और अब जो ये साग है ना बनकर तैयार हो चुका है ये देखिए अगर आपको मलाई पसंद है ना इसमें तो बाद में आप दूध की एक दो चम्मच मलाई डाल के मिला देना बाय गॉड इतनी टेस्टी मलाई तो रही बनती है कि मैं क्या बताऊँ आपको और अब देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है सब्जी बहुत स्वादिष्ट है इसमें नमक थोड़ा सा कम डालना हल्की सी जो तुरई की मिठास होती है वो रहनी चाहिए अब आप इसे रोटी के साथ खाओ चावल के साथ खाओ पराठे के साथ खाओ बहुत अमेजिंग लगने वाली है एक बार ट्राई जरूर करना गारंटी है आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा इसे खाकर आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों